വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെ സേമിയ പായസം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പായസം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് സേമിയം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ സേമിയം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ നിറമാവണമെന്ന് വരെയാണ് നമ്മളിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് ഗ്രാം സേമിയത്തിലേക്ക് അര ലിറ്റർ പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പാലൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പാലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനാട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരു വലിയ ക്ലാസ്സാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഏകദേശം ഒന്നര ഗ്ലാസ്സോളം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത വെള്ളത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാലൊക്കെ ഒന്ന് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പാലൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാവോനരി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതായത് ചൗവരി ചൗവരിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചൗവരിയാണ് അതും കൂടി നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ചൗവരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ചൗവരിയും അതുപോലെ തന്നെ സേമിയും പാലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് യോജിച്ച് വരും നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചൗവലരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ മധുരമൊക്കെ പായസത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് മൂന്ന് ഏലക്കായ ചതച്ച് വെച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏലക്കയുടെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ പായസത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസമൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു മധുരം കുറച്ചുകൂടെ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ മിൽക്ക് മേഡും പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിൽക്ക് മേഡും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മിൽക്ക് മേഡും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മധുരമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മധുരമൊക്കെ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനെയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻഷാല്ല ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ഒരു മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഡി